Imam Imam Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini ialah negara rahmat masyarakat sejak dulu. Dan Ustaz melihat pada pagi ini Tuan-tuan berbagai-bagai warna Warna itu bukan warna kulit, warna baju Pakaian berbagai-bagai bentuk Sangkok berbelit-belit Berbagai-bagai warna Untuk menggambarkan serianya Menyambut Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melambangkan kegembiraan dan semangat Menyambut Mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Betul tu Betul ke beli-beli baju warna warna ni nak benang saja. Kalau nak benang saja dia tidak ada makna dengan sambutan itu. Tentulah yang memberi makna yang besar kepada kita apabila kita mengambil contoh daripada manusia yang paling agung. Manusia yang paling mulia yang pernah Allah Ta'ala lahirkan di atas muka bumi ini Kita boleh menyebut pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi Yang kita sedar, yang kita pandang hebat Yang kita nilai dengan berbagai-bagai nilai internet juga namun apabila dihimpun semua pemimpin-pemimpin yang dikira hebat ini Masih belum sama dengan batang tubuh Rasulullah SAW Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi yang diaktiraf oleh Allah akhlak Melainkan junjungan besar yang kita agungkan pada hari ini yang kita besarkan hari ini yang kita arak dengan berbagai-bagai kala warna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala mengatakan inna bana innahu qul inna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah Taala puji akhlak innahu khuluqun azim Allah Ta'ala suruh Nabi contoh daripadanya Dan Allah Ta'ala puji Bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang manusia yang mempunyai Akhlak yang hukum istimewa Akhlak Rasulullah itulah yang dipandang di rumah Itulah yang dipandang di hadapan masyarakat Bukan akhlak yang penuh dengan penipuan Sehingga bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha Aisyah menjawabkan Khudu Quran Ditanya Rasulullah SAW Ya Rasulullah Mengapa akhlak Rasulullah ini baik Rasul menjawab adab ni Rabbi fa ahsan ta'dibi. Saya diajak adab. Oleh Tuhan saya kerana itulah adab saya baik. Aisyah mengatakan adalah akhlak Rasulullah itu al-Quran tadi. Kita mencari-cari dan geram-geramu. Untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia Kita mendatangkan berbagai-bagai teori Kita mengambil berbagai-bagai falsafah Kita membaca berbagai-bagai buku daripada motivator-motivator yang hebat 
tetapi kita lupa satu kitab yang menjadikan Nabi SAW manusia paling agung paling cemerlang di atas muka bumi ini iaitu Al-Quran kerana itu Aisyah mengatakan bahawa kerana khulu Quran akhlak Rasulullah itu Al-Quran dengan ayatnya 6236 ayat Bukan kita ni dia nang 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 point nang nang mas kawin ku nang ibu nang ratu nang puluh nang betul tu orang kata aku nang berkat al Quran kawin dua minggu cerita utang nang 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 tak ambil lagi nak bayar ayat Al Quran dari 236 ayat yang penuh dengan pengajaran yang penuh dengan pendidikan yang penuh dengan kisah-kisah yang boleh diambil akibat yang mengajar manusia untuk hidup di atas muka bumi kalau lah ustaz tanya pada pagi ini Siapakah yang menjadikan alam ini? Siapa jadi alam ini? Tak dengar. Siapa jadi alam ini? Allah. Ustaz dengar suara muslimah saja. Apakah muslim ini bisu? Siapa jadi alam ini? Allah. Yang ping ni tak dengar suara. Patutlah orang kata pin itu lembut Kepi ni penjara ha? Penjara suara ni hanya dalam kuliah saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalau lah alam ini dijadikan oleh Allah Siapa lagi yang lebih mengetahui Berkaitan dengan alam ini Tentulah Allah Betul? Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Bagaimana untuk mengajar Makhluk yang berada di atas muka bumi ini Untuk hidup di atas muka bumi ini Rasulullah SAW Diutuskan di kalangan satu bangsa Yang terlalu jahat Bukan sekolah jahat Bangsa yang tidak Ada ilmu pengetahuan Bangsa yang hidup bagaikan di rimbo Sistemnya ialah sistem siapa yang kuat Dialah yang menjadi pemimpin Berperang Di antara satu kabilah dengan kabilah yang lain Mengambil masa ratusan tahun Aus dan Khazrah berperang ratusan tahun Bukan sehari dua Ratusan tahun Kerana itulah mereka membunuh anak-anak perempuan Kerana anak perempuan dikira tidak mampu untuk berperang Kalau bahasa kita ini Bagi berat Aja pegang tak boleh Mereka merasa aib Apabila melahirkan anak perempuan Mereka bunuh hidup itu Tetapi bangsa yang jahat ini Bangsa yang jahat ini Bangsa yang rakus ini Bangsa yang hidup bagai keadaan rimbo ini telah berjaya dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bangsa yang paling baik bangsa yang 
paling hafif bahasa yang paling lembut hatinya bahasa yang paling umur akidah dididik dengan ayat-ayat Allah maka benarlah dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Jum'ah والذي بعث في الأميين رسولا منهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين إلى الله تعالى يطرح مقتصان كلام البعث الأمي Seorang Rasul di kalangan mereka Yang membaca kepada mereka Akan ayat-ayat Allah Menyucikan mereka Daripada ajaran syirik Mengajar kepada mereka Akan hikmah Yang ada kebidaksanaan Sedangkan mereka Sebelum daripada itu berada dalam keadaan sesat yang terlalu jauh kerana itulah saya sering menyebut atas dalam petronas sekalipun kita kena percaya that is a true belief yang kita kena letak di dalam hati kita kalau ini menjadikan masyarakat masyarakat yang paling baik mesti dengan ajaran Al-Quran Kalau ini membina negara yang paling sejahtera dan ramah Mesti dengan Al-Quran Saya baca satu buku Mungkin di kalangan profesor-profesor Doktor-doktor di sini pernah baca Satu buku karangan Jack Comfy How to get what we are To, to what we want to be 25 principles of success saya baca apa yang disebut oleh Jack Kamfit 25 prinsip untuk berjaya 25 yang disebut ini semua telah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam dah ajar lama dan Al-Quran tapi umat Islam tidak hata tidak menyeridiki dan tidak ingin memahami ajaran Al-Quran ini. Mereka menganggap ajaran Al-Quran ini ini ajaran pada pasir. Ajaran yang tidak membawa ketamadunan, kebendaan. Mereka mengambil ajaran barat. Yang diasaskan oleh Zioni. Zioni, Primisian. Untuk membina masyarakat yang paling baik Akhirnya lahirlah masyarakat-masyarakat yang selesai Yang hancur akhlaknya Yang runtuh akidahnya Sedangkan di saat itu kita mengatakan Lakad kana laku fi rasulillahi uswatun Uswatun Tapi kita tak percaya tuan-tuan jadi Profesor Mahdiah sebut Lakat kaya lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Liman kaya yandu Allah wal yawm al-akhir Wa zakar Allah katira Tapi apakah bila kita sebut Kita percaya bahawa mengikut Rasulullah itu Itulah untuk mengubah masyarakat Sama ada mindanya, akhlaknya, perbuatannya, percakapannya Supaya menjadi manusia yang paling baik di atas negara ini. Ini the basic yang kita nak ubah, the principle. Benda yang duduk dalam kepala otak kita ini mesti kita sempurnakan kepercayaan kita. Contoh. Ini 
Itu aku apa dia apa ni? Bagi apa ni? Ada orang bagi cawar Ada orang bagi gelah Lagi ada orang bagi benda lagi Bagi cawar gelah ni Ha? Kolek tak tahu lah Boleh jadi kolek lagi Kau ke faham tu aku saya pada dua minggu sudah Saya ada di universiti Arah diri Haji Kebetulan ada perbincangan dengan Timbalan Rektor dipanggil Warek Wakil Rektor Timbalan Rektor Profesor Madia Dr. Saifullah Dia Haji Saya kata boleh saya pinjam kereta tak? Bila saya kata pinjam kereta dia tu buat pagi motor sikap Saya kata saya nak pinjam kereta ha, Dia kata pak inilah kereta Rupa-rupa kereta bagi orang Indonesia motor sikap Kita sebut motor-motor kan? Motor itu baru Kereta Ataupun dia panggil mobil Mobil Ada Indonesia itu mobil Kalau kita sebut kereta Motor sikat Jadi boleh Jadi itulah Timur ni kolek Gelah Cawak Ikut bahasa dan tempat lahir Dia jadi Cuma tuan-tuan bayangkan Kalau ustaz Ambil air ni Letak dalam kolek ni Letak dalam cawak ni Letak dalam gelah ni Agak-agak air akan bentuk apa? Agak ha? Bentuk apa? Bentuk cair <laughs> Memanglah air Bagaimana kelah air Air ini mencair Berletak dalam cawan Dia akan bentuk apa? Dia akan membentuk Seperti mana cair? Cawan ini Tuan-tuan Kita kata Rasulullah pemimpin yang hebat Rasulullah pemimpin umat Rasulullah manusia akhlak yang paling terpuji di atas muka bumi Tiba-tiba kita mengambil acuan yang bukan acuan yang diajar oleh Rasulullah Apakah dia akan terbentuk sebagaimana Rasulullah? Dalam satu kisah 
di zaman Nabi Allah Daud AS sedang Nabi Allah Daud membaca kitab Zawur tiba-tiba melintas di hadapan Nabi Allah Daud AS saya kira caci caci ni tak dekat jadi ustaz kena terang sedih masih kerana dah masuk kau lupa aku ada orang dapat tiba-tiba caci melintas di hadapan itu bahasa standard bahasa kerana ni tak depan lah caci melintas di hadapan terlintas dalam hati Nabi Allah Daud Nabi Allah Daud kata ma fa'idatu di hati muda apa kaedah caci ni apa kaedah Tuhan jadi caci ni caci ni dengar di tasar hati Nabi Allah Daud AS tiba-tiba caci yang sedang melintas berhenti mengangkat kepala dia melihat kepada Nabi Allah Daud AS dia ada Nabi yang boleh bercakap dengan binatang Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman kita ni yang tahu dia tu je ini boleh bercakap faham bahasa Nabi faham bahasa Guru faham bahasa Nabi faham bahasa Kami Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman AS lalu cacik dia kata ya Nabi Allah wa amana hari astagfirullah istighfarah mi atamara wa amana ya ini cacik bukan cacik kata waktu siang aku beristighfar kepada Allah satu kali ya Nabi Allah di waktu malam aku bersolawat kepada Nabi akhir zaman satu kali apa yang boleh aku ambil faedah daripada wahid Nabi Allah apa yang ustaz nak cerita di sini Zaman Nabi Allah Daud dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan zaman yang jauh mengambil masa ribuan tahun. Ketika itu cari yang hidup ketika itu dah merasa gemuk hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat Rasulullah. Binatang-binatang dah tunggu dah ke hadir Rasulullah. Pokok-pokok ketika itu dah menunggu Rasulullah. Batu-batu, bukit-bukit yang ada ketika itu dah menunggu untuk lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ada tiga kabilah Yahudi yang besar. Siapa tahu? Ada tiga kabilah Yahudi yang besar ketika itu di Madinah ataupun di Yathri. Apa kabilah dia? Apa kabilah dia? Ha? Dia ingat. Tak apa dia ingat tak berdosa. Bani Nadi, Bani Kainukha dan Bani Quraidah. Ini tiga kabilah Yahudi yang ada di Madinah ketika itu atau ini Tayyibah nama Tayyibah nama Yathrib ini nama yang sama tempat yang sama mengapa mereka berada di Madinah sedangkan tempat orang Yahudi asalnya ialah di Syam di bumi Filistin mengapa mereka berada di Madinah Salman Farisi bertanya Mengapa kamu berada di Madinah? Tanya kepada pemimpin seorang Yahudi yang bernama Fatah Dia kata kami membaca kitab kami Bahawa Nabi akhir zaman akan diutuskan di bumi hijaz ini Mereka tinggal bumi Syam 